campaña como Red Salvadoreña de Medios, una campaña con la que queremos decir presente y decir, estamos respaldando a todas las mujeres que están librando, Roxana, una lucha contra el cáncer de seno en El Salvador. Así es, Manuel, y amigos televidentes, súmate a la prevención, es la campaña liderada por la Red Salvadoreña de Medios y que tiene como propósito salvar vidas. De hecho, usted tiene en pantalla parte de los enlaces que haremos en los próximos minutos, precisamente por eso, porque octubre es el mes de la prevención del cáncer y será a través de las cápsulas y de diversidad de información que RSM busca que tanto las mujeres como los hombres lo detecten a tiempo. Así es, para generar mayor impacto en esta iniciativa nos acompañan socios claves como la Fundación Edificando Vidas, que ellas hacen una gran labor, la empresa privada y las alcaldías de San Salvador y también la del municipio de Santa Tecla. Vamos a comenzar saludando a nuestro compañero Raúl Hernández, él se encuentra desde la Plaza El Salvador del Mundo, buenas noches y bienvenido Raúl. Hola, Manuel y Roxana, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente, Red Salvadoreña de Medios continúa haciendo historia. Y ya lo manifestaban ustedes, el, el octubre es el mes de la prevención del cáncer. Y se preguntarán por qué nos encontramos en la Plaza Divino Salvador del Mundo y hacia acá como parte de toda esta campaña que vamos a estar desarrollando, donde también se ha sumado la alcaldía de San Salvador y la Fundación Edificando Vidas, vamos a apreciar en estos momentos la iluminación del monumento divino salvador del mundo como parte de esta campaña. Vamos a realizar el conteo, al conteo de tres se va a iluminar este monumento y acá se encuentran bueno, representantes de RSM, de la Alcaldía de San Salvador, los talentos también presentadores y personas de la Fundación Edificando Vidas. Al conteo de tres vamos a aplaudir cuando se ilumine este monumento. Uno, dos y tres. Ahora se ilumina el Monumento Divino Salvador del Mundo como parte de esta campaña que se está realizando en materia de prevención del cáncer. Vamos a conversar también en este momento con el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Alcalde, bienvenido a Noticiero Hechos. Parte ya la Alcaldía de San Salvador de todo este esfuerzo. Sí, muchísimas gracias a la Red Salvadoreña de Medios, a la Fundación Edificando Vidas, por hacer este esfuerzo que nosotros compartimos y apoyamos de concientización y también de reconocimiento a todas las personas, a todas las mujeres eh, que son sobrevivientes o que luchan contra esta enfermedad. Es importante concientizar a todos a manera de apoyar la prevención eh, del cáncer y en este mes de octubre, que es el mes de la prevención del cáncer, pues nosotros nos sumamos a, a esta loable labor también. Eh, hemos puesto listones eh, color rosa y hemos iluminado el monumento al divino salvador del mundo eh, color rosa que durante las noches lo van a poder eh, ver como, como apoyo a la concientización en contra del cáncer. También vamos a hablar con el presidente de RSM, Orlando Lorenzana. ¿Qué significa para RSM ser parte por segundo año consecutivo de esta campaña? Bueno, para RSM significa que nosotros somos de hechos, no de palabras. Y estamos haciéndolo ya con segundo año consecutivo, el estar apoyando esta noble causa. Nosotros sabemos lo que es sufrir con el cáncer. Y nosotros sabemos que muchas, muchos, muchos salvadoreños y salvadoreñas sufren de esto. Y queremos nosotros ayudarles a que se prevenga. Ya la campaña arrancó en RSM el día de hoy por la mañana. ¿Qué podemos ver en RSM? ¿Qué, qué cápsulas vamos a ver? Vamos a tener varias cápsulas en las cuales estamos dando la prevención, cómo se tienen que hacer los exámenes, las señoras, las señoritas, cómo se tienen que hacer sus exámenes diariamente y estamos dándoles también mucha esperanza de que sí se puede, de que sí lo podemos prevenir y eso es lo que tratamos y por eso es que estamos haciendo esta campaña y por eso es que siempre lo vamos a hacer porque El Salvador es primero y para nosotros amamos nuestro país. También vamos a hablar con la presidenta de la Fundación Edificando Vidas, Marcela Carrillo. ¿Qué significa para ustedes toda esta campaña? Bueno, en primer lugar, darle las gracias al señor alcalde y a RSM por creer que vale la pena amar al paciente con cáncer. Y esta es una muestra que estamos unidos como salvadoreños, que sí podemos salir adelante. Porque demostrarle su amor y su apoyo a través de encender los monumentos más importantes de San Salvador, de Santa Tecla, para nuestra causa, para la causa del cáncer de mama, realmente es súper importante. Nos sentimos acompañadas, abrazadas, amadas. Así que vamos por 10 años más. 
Bueno, sí parte de las declaraciones de las personas que se han hecho presentes acá en esta campaña que se ha dado el banderillazo de salida, la Alcaldía de San Salvador, RSM y la Fundación Edificando Vidas también se suman. Les quiero mostrar nuevamente y así cerramos este enlace cómo está iluminado y así va a perdurar el Monumento Divino Salvador del Mundo. Manuel y Roxana. Así es, una buena iniciativa, una iniciativa apoyada por Red Salvadoreña de Medios. Ahí tenemos nuestros diferentes equipos desplegados y también esos lugares donde se va a mostrar de forma simbólica ese color rosa que indica la lucha que están librando muchas mujeres contra el cáncer, Roxana. Claro, importante hacer hincapié en esto, en la lucha y en la prevención. Solamente en el 2017 se detectaron 579 casos nuevos de cáncer y por eso la Red Salvadoreña de Medios, en conjunto con alcaldías y también con con fundaciones como por ejemplo Edificando Vida se unen precisamente para concientizar. Les vamos a mostrar las imágenes del de dron de la red salvadoreña de medios. Nos encontramos captando las imágenes justo en la parte superior de la Gran Vía y es que estamos esperando que en unos instantes se encienda la luz de la fuente de color rosado como manera de solidaridad, así como lo veíamos también en el monumento al Divino Salvador del Mundo, una manera de solidarizarnos, de amar a estas mujeres y también de concientizar, Manuel y amigos televidentes, que es tan importante eso precisamente para prevenir más muertes y más dolor por el cáncer de seno. Exactamente, y vamos con Marcela, Marcela Rivera, que está con nosotros también desde el municipio de Santa Tecla. Marcela, te escuchamos. Buenas noches compañeros y qué gusto saludarlos y sobre todo con esta gran noticia desde el Palacio Municipal de Santa Tecla porque precisamente en esos momentos también vamos a visualizar este acto de conmemoración en el mes de la lucha contra el cáncer de seno, vamos a presenciar estas luces acompañado de cada una de las sobrevivientes que se mantienen en la Alcaldía de Santa Tecla. Quiero que ustedes vean más acerca de ese evento para que conozcan qué es lo que está ocurriendo y también vamos a conversar con Vero de Barriento, síndico municipal y ella también es sobreviviente de cáncer. Muy buenas noches, coméntenos acerca de cuál es el trabajo de la alcaldía en el tema de la prevención. Buenas noches, la verdad que la alcaldía ya tenemos cuatro años de estar trabajando con la Casa de la Mujer en prevención del cáncer, no solo de mama, sino que también el cérvico uterino. Tenemos eh, eh, las mamografías gratis o con valor simbólico, tenemos los exámenes de citología, acompañamos psicológicamente no solo a la sobreviviente de cáncer o a la que está padeciendo cáncer, sino que también acompañamos a toda la familia para poder superar el cáncer. Es una enfermedad que ciertamente fuerte impacta a las familias, pero unidos en familia con el apoyo debido sale adelante y somos sobrevivientes de cáncer. Muchísimas gracias y también nos acompaña Karen Deportivo de la Fundación Edificando Vidas para que nos comente acerca de por qué es importante el tema de la prevención. Es importantísimo el tema de la prevención, especialmente en este mes, hacer conciencia a, to, a todas las personas de chequearse y como, como fundación eh, brindamos apoyo somos una fundación de, de sobrevivientes y pacientes con cáncer y brindamos apoyo emocional, espiritual a todos, a todos los pacientes. Importantísimo chequearnos, no solo las mujeres, el, el cáncer de mama también le, le da a los hombres. Eh, agradecemos estos espacios que hacen, que hacen llegar a, a tantas personas para, para que puedan chequearse. Muchísimas gracias y estas son solamente algunas de las actividades en el tema de concientización con respecto a la prevención del cáncer de mama y es por ello que también me acompaña Marcos Molina, gerente de comercialización de Red Salvadoreña de Medios para que nos hable acerca de las actividades que se tienen programadas como RSM. Muy buenas noches. Buenas noches, es para nosotros como Red Salvadoreña de Medios realmente un orgullo y poder dar un poquito de lo del mucho que Dios nos da ayudar a lo, colaborar a la, con la fundación edificando vidas agradecemos a la alcaldía de santa tecla así como las otras alcaldías que se nos han unido en este acto simbólico pero muy significativo en el cual a través de todo este mes llamado el mes rosa el mes de prevención de, de cáncer de mama vamos a estar poniendo a disposición todos nuestros medios dando los diferentes consejos de cómo poderlo prevenir, porque la prevención 
si bien ya se lleva la mitad de la batalla ganada. Así que queremos hacer una concientización muy grande en todas las mujeres y también en todos los hombres, de que realmente haga, se hagan el autoexamen para poder prevenir esta terrible enfermedad. Muchísimas gracias y bueno, nosotros vamos a hacer un recorrido para que ustedes amigos que se encuentren en el estudio y también ustedes amigos televidentes conozcan más a fondo cómo se encuentra el Palacio Municipal de Santa Tecla, cada una de estas luces y eso para conmemorar el mes de la lucha contra el cáncer de seno acompañada de cada una de las sobrevivientes. Compañeros, ese es el panorama que les tengo desde el municipio de Santa Tecla. Gracias Marcela, definitivamente que esta es una, una tarea que apenas está comenzando, decimos que esto debe ser constante, debe ser intenso, el llevar el mensaje de eh, la importancia de la prevención, de la importancia de, de someterse a los exámenes y a fin de buscar la ayuda lo, lo más temprano posible, Roxana. Claro, porque esa es la mitad de la batalla ganada, como ya bien lo escuchábamos. Y amigos televidentes, hacerles el recordatorio a ustedes, a sus esposas, que le recuerden a sus esposas, si son hombres quienes nos sintonizan, o a las mujeres, todos los años, hacerse el autoexamen, o también aprovechar, por ejemplo, en este mes de octubre, para buscar ofertas de lugares en los que es más accesible hacerse este tipo de ultrasonografías que se hacen para las mujeres que todavía no han sido madres y para las que ya somos madres entonces se procede con la mamografía, muy importante y también los esposos estar atentos, esta es una enfermedad terrible pero se puede luchar contra ello y por eso precisamente como red salvadoreña de medios estamos incentivando a la prevención. Así es, estamos comprometidos con esta causa, el ayudar a prevenir el cáncer de seno en El Salvador. Muchas mujeres han muerto, pero muchas también están vivas y tienen su historia para mostrar que se puede enfrentar a esta enfermedad. Agradecemos a nuestros compañeros en la Plaza Salvador del Mundo, a Raúl Hernández, donde se encuentra con eh, don Orlando Lorenzana, presidente de Red Salvadoreña de Medios, el señor alcalde municipal, su esposa también, la Fundación Edificando Vidas, que están ahí, eh, siendo parte de este evento tan importante que estamos iniciando sí. este día. También agradecemos a Marcela, Marcela Rivera, desde Santa Tecla, Roxana. Así es, vamos a agradecerle también a ella y les vamos a mostrar las imágenes del dron de la red salvadoreña de medios. Nos encontramos justamente con esas cámaras en el centro comercial La Gran Vía y vamos a apreciar justo el momento en el que se ilumina con rosa, en este instante. Bueno, ahí tenemos este momento tan importante, el rosa simboliza la lucha contra el cáncer de seno y qué bueno que nosotros como medio y también estos lugares que son tan visitados se vistan de rosa para hacer ese llamado a la conciencia de la importancia de prevenir esta enfermedad y salvar muchas vidas. Así es, el autoexamen es importante, así que mujeres les repetimos durante todos los años hacerlo como un hábito, el autoexamen o si no buscar las instancias, los médicos y los hospitales, los lugares en los que realicen las ultrasonografías o las mamografías. Por cierto, contarles que nosotros también preparamos precisamente un promo para incentivarlos a ustedes, a nuestros televidentes, para la concientización con esta campaña de la Red Salvadoreña de Medios. Súmate le... a la prevención. Exactamente.